তা মেজু দৌড়ে আসে একদম দৌড়ে আসছেন মানে হাফ এমন দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে কান্নার বুবে আসছে আসছে মালিক দুই হাত করম এমনি জড়িয়ে ধরলেন মালিক আমাদের মাফ করে আমরা না রক্ষা করতে পারলাম না আমি কথাটা বলতে পারি না আমি কীভাবে বলবো কথাই বলতে পারি আমি মনে করি আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই কারণে যে আপনি এমন একজন মহামানবের গোলামি করেছেন খেদমত করেছেন যার মূল্য হয়তো আমরা এখন বুঝব না আসলে এখন বোঝার মতো সময়ও হয় না এবং আমাদের সেই জ্ঞান কিংবা সেই পরিস্থিতিও হয় নাই কারণ আমরা মহামানবদের সম্পর্কে মূলত বুঝতে বুঝতে কয়েকশো বছর চলে যায় যে আসলে এই মহামানব কোন পর্যায়ের মহামানব ছিলেন কোন পর্যায়ের অলিয়াল্লাহ ছিলেন তাদের কর্ম তাদের দর্শন বিস্তৃত এগুলো মানুষের আসলে যখন জ্ঞানের আরও পরিধি বাড়ে মানুষের জ্ঞানের ডেপথ বাড়ে তখন মূলত বুঝতে পারে যে পূর্বের ওই ব্যক্তি তার কর্মের বিস্তৃতি তার কর্মের গভীরতা তখন বুঝতে পারে মানুষ এটা অতীতেই আমরা সেটাই দেখে এসেছি আমরা বলছিলাম সফি সম্রাট হজরত শাহ দেওয়ান বাগি রহমত আলী হজরত কেপলাজানের কথা যিনি একজন অতি উচ্চ মাপের একজন অলিয়াল্লাহ যার বর্ণনা আসলে আমরা এভাবে না দিয়ে আমরা ভবিষ্যতের জন্যই অপেক্ষায় থাকি যেদিন তার সঠিক মর্ম আমরা বুঝতে পারব তার সঙ্গে আপনার বিশ বছর কাটিয়েছেন ইটস নট এ ম্যাটার অফ জোক দীর্ঘ বিশ বছর তার গোলামি করেছেন তার খেদমত করেছেন এবং এই জন্যই আপনাকে আমি শুরুতেই বলছি আপনার পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে এমন একজন মহামানবের গোলামি করার সৌভাগ্য অর্জন করছেন এবং এটা যে কোনো আশেকের রাসুল বলি বা যে কোনো সাধকের জন্য এটা একটা খুব ঈর্ষণীয় বিষয় এবং সেটা আপনি শেষ দিন পর্যন্ত বাবা জানের একদম যদি বলি বাবা জানের অফাতের পরে শেষ গোসলটাও আপনার হাতেই করা অর্থাৎ বাবা জানের আমি যদ্দ জানি বাবা জান যখন থেকে হয়তো গোসলের প্রসঙ্গে যেহেতু আসছে গোসল করা যখন থেকে শুরু করলেন কারো হাতে কোনো খাদেমের হাতে আপনি ফার্স্ট ব্যক্তি ছিলেন এবং শেষ ব্যক্তিও আপনিই ছিলেন এবং মোর্শেদের বিচ্ছেদ আসলে এটা আসলে সবার জন্যই অতি কষ্টের কিন্তু আরও কাছে যে থাকে তার জন্য আসলে আরও বিচ্ছেদের দীর্ঘ বিশ বছর আপনার তার সাথে ছিলেন হয়তো আগে তেরো বছর গোলামি করেছেন কিন্তু বিশ বছর তার সাথে আপনার প্রতিটা সময় কেটেছে তার অনুভূতি এতদিন কীভাবে একজন মহামানবের কাছে থাকলেন কারণ হলো আমরা যদি দেখি মানে একজন মহামানবের কাছে আসার পরে আমরা দেখি যে মানুষ বেশি দিন থাকতে পারে না অনেক মানুষই দেখে বেশি দিন থাকতে পারে না খুব কাছে যায় খুব একটা ভালো অবস্থানে যায় কিন্তু বেশি দিন তারা টিকে থাকতে পারে না কেন যেন তারা হারিয়ে যায় আপনি এদিক দিয়েও সৌভাগ্যবান যে একদম শেষ দিন পর্যন্ত তার সাথে থাকতে পেরেছেন কীভাবে এটা সম্ভব হলো ধন্যবাদ তাকে জুয়ার ভাই আসলে সত্যি আল্লাহর দয়া ছাড়া এটা সম্ভব না আল্লাহর দয়া আছে আমার মোর্শেদে দয়া আছে বিদায় আমি এতদিন টেক করে তখন আমার বাবা একটা প্রসঙ্গে বলছিল জাহাঙ্গীর আমার দরবারে অনেক লোক আসলো অনেক চালাক লোক আসলো গেল কেউ টিকলো না তুমি অনেক বছর কীভাবে এভাবে বল তুমি বলো এত বছর আমার দরবারে কীভাবে টিক করে রইলে বাবা জান কদম মারতে আমি লোসন দিতেছিলাম এর মধ্যে আমার কথাটা বললেন বলার পরে এত লোক আমার দরবারে আসলো গেল চালাক লোকগুলি একটাও টিকলো না তুমি বলত কীভাবে টিকা রইলে আমি বাবাদের কদম মর জরে জরে বললাম বাবা আপনি দয়া করে আমার চালাক দরকার নাই বলো তুই আর জনম জনম আপনি কদমে থাকতেছে মাল আপনি আমাকে দয়া করেন বাবা একটু বলুন বাবা রে সবাই মহামানার কদমে থাকতে পারে না সবাই থাকতে পারে না আল্লাহ যাকে দয়া করে সে পারবে আসলে বা আমি বলদ হয়ে আসি দীর্ঘদিন তার দয়ায় আমি দীর্ঘ বিশ বর্ষ তার কদম মোরকে আমি থাকার তিনি সুযোগ করে দিয়েছেন আমাকে প্রতিটি কাজে প্রতিটি মুহূর্তে তিনি আমাকে ভালোবাসতেন এবং শাসন করতেন কিন্তু এই মহামানব আসলে মহামানব পেয়ে আমি সত্যি ঘুরবিত আনন্দিত আমি আমার মতো নগণ্য লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি তার সামনে দাঁড়িয়ে তার গোলামি করি তার সমস্ত কিছু আমার দায়িত্ব দিয়েছেন সব কিছু আমি করি করার তিনি আমাকে প্রতিটি কাজে তিনি আমার পছন্দ করেন আমি যাই বাবা জানার করি সব কাজ বাবা জান পছন্দ করেন হাসতেন ইয়ে করতেন তো বাবা আসলে এত বড় মহামানব যে পেয়েছি আসলে সৌভাগ্য আমার আমাদের সবার সৌভাগ্য 
যারা পূর্বে ভালো কর্ম করছেন করে বলে এই যুগে আমাদের এই বাবা দেওয়ান বাগের কদমে আসছি পূর্বে কর্ম না তাহলে কেউ এখানে আসতে পারে না নিঃসন্দেহে আসলে মোর্শেদের কাছে তো বলদ হয়ে থাকতে হয় মানে যিনি বলদ হয়ে থাকতে পারছেন আসলে তিনি মোর্শেদের কদমে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেন আসলে এবং আমাদের সবার জন্যই বুলন্ত নসিব যে শাহাদান বাগের মতো একজন ওলি এলাকে আমরা মোর্শেদ হিসেবে পেয়েছি তিনি হয়তো জাহিরেতে আমাদের মাঝে নেই কিন্তু আমরা প্রতিটা মুহূর্তে আসলে তাকে ফিল করি তার মতো একজন মহামানবকে আমি আজকের তার বর্ণনা দিলাম না তার ব্যাখ্যা দিলাম না তার কি লকব তার কি আসলে আমি এটা ছেড়ে দিলাম ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যতে একদিন মানুষ যখন যখন সময় আসবে তখন মানুষ তাকে চিনতে পারবে হয়তো তাকে থাকা অবস্থা আমরা তার মর্মটা আমরা বুঝি নেই তাকে সেভাবে বাঙালি জাতির মাঝে কে আসছিল এটা যখন বুঝবে তখন মানুষ আফসোস করা আছে আর কিছুই থাকবে না আমরা হয়তো সেই দিনের অপেক্ষায় থাকি যেদিন সাধারণ বাগের মর্ম আমরা মূল্য তার সম্মান ঠিকভাবে বুঝতে পারব আপনার কাছে আরেকটা বিষয় আমার একটু খুব জানার আগ্রহ যে আমরা দেখি যে মানে এটা সবার ক্ষেত্রেই হয় সকল মুড়িদের ক্ষেত্রে হয় এটা আমার ক্ষেত্রেও যে হয় না তা না যে একজন মহামানবকে আমি আমার হৃদয় স্থান দিয়েছি ধ্যানে জ্ঞানে সবসময় তিনিই আছেন এর মাঝে ওই মহামানবের ওফাতের পরে আর একজন মহামানব দায়িত্বে আসেন তখন কিন্তু তাকেই কালবে স্থান দিতে হয় হৃদয় তাকে স্থান দিতে হয় এটাই নিয়ম এটাই সৃষ্টি শুরু থেকে যখন থেকে এই আল্লাহর খেলাফতের বিধান যখন থেকে শুরু হয়েছে মোর্শেদের বিধান যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকে এভাবে যখন একজন মোর্শেদ জাহিরিতে বিদায় নেন আরেকজন আরেকজন মহামানব দায়িত্বে আসেন এবং তাকে অনুসরণ করে আল্লাহ এবং রাসুল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয় মুক্তির পথে অগ্রসর হতে হয় সেটাই যখন এই একজন মহামানব চলে গেলেন তাকে আসলে মানে বিষয়টা কীরকম তাকে তো সর্বোচ্চ ভালোবাসাই আমরা দিয়েছি এবং আপনি আরও কাছে ছিলেন আপনার জীবনের ধ্যান জ্ঞান সেই ছিল এবং একদম সাধারণ আমরা একদম সাধারণ মুড়ি দূরে থাকতাম তারপরও তো তাকেই সবচেয়ে বেশি মনে হয়েছে যে তিনি আমাদের সবচেয়ে আপন সবচেয়ে কাছের সবচেয়ে ভালোবাসার সবচেয়ে আবেগের জায়গা এবং তার জায়গায় আরেকজন বসানো কিন্তু এটা কিন্তু আসলে খুব টাফ জব আমার আমি ব্যক্তিগতভাবেই আমি ফিল করছি আসলে একজন মহামানব গেল তারপর আরেকজন মহামানব দায়িত্বে আসেন তাকে তো আপনাকে স্থান দিতে আমরা যদি রাসুলের সময় বলি রাসুলের সময়েও এই যে মোহাম্মদ ইসলামের যে বিশৃঙ্খল হলে এই কারণেই যে রাসুলের পরে রাসুল ইসলাম বলে গেলেন মাওলা আলী আমার স্থল অভিষিক্ত হবে গাদিরে ঘুমে স্পষ্ট ওসিয়ত করে গেলেন মেনে নিতে পারি না কারণ আমরা রাসুলকে স্থান দিয়েছি আবার নতুন একজন স্থান স্থান দেবো এটা আসলে অধিকাংশই মানতে পারে না যে কারণে তারা আলীকেও মানতে পারে না একইভাবে যদি পূর্বে মহানব দেখি সেম ঘটনা ঘটছে একই যেটা হয় ওই যেটা কারণটা ওইটাই মানে মূল কারণ কিন্তু এইটাই যে আমি তাকে সর্বোচ্চ জায়গা দিচ্ছি আমি আরেকটা জন্য কেমনে জায়গা দেবো কিন্তু দিতে হবে তো এটা তো আপনার না দেওয়ার তো কোনো অপশনই নেই অপশনই নেই আপনার কারণ হলো আমরা কখন সমস্যাটা হয় আমরা মহামানবরা যে নূরে মোহাম্মদের ধারক বাহক এবং নূরে মোহাম্মদের সব একই এখানে যে ব্যক্তি টু ব্যক্তি পার্থক্য নেই জাস্ট এপিয়ারেন্সটা আলাদা আপনি জাহাঙ্গীর ভাই আমি তাকে দুজনের হয়তো এটা আলাদা যদি আমরা ধরেন বিষয়টা নূরি মোহাম্মদের তো আলাদা নাই এটা তো আল্লাহর নূর তাই না বা রাসুলের সিরাজাম মুনিরা এটা তো একই আলো আলোর তো কোনো আলাদা পার্থক্য নেই জাতি সত্য আলাদা কোনো সত্তা নেই একই সত্তা ওইটা আমরা বুঝতে পারি না বিধায় মূলত নতুন মহামানবকে আমরা জায়গা দিতে পারি না মনে করি যে উনি ওনাকে নিয়ে বাসবো আসলে তো নতুন যিনি দায়িত্বে আছেন ওনাকেই অনুসরণ করতে হবে যে কারণে সবগুলো দরবারে ডিজাস্টার হয় আমাদের এখানেও যে ডিজাস্টার হয় না কিন্তু আল্লাহর বিশেষ দয়া রাসুলের বিশেষ দয়া যে খুব বড় কোনো ডিজাস্টার হয়নি মানে নাইনটি পারসেন্ট বা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষই তারা সঠিক পথে থাকতে পারছে এবং সেটার কারণও সাধারণ বাকি উনি যে ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন এই কারণেই থাকতে পারছে সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব এই যে একটা ডিলেমা যে আমি একজন মহামানবকে উনি জাহিরাতে চলে গেলেন আরেকজনকে গ্রহণ করতে এই যে ডিলেমাটা এই ডিলেমাটা আপনি কেমনে কাটালেন মানে এই সংকোচ বা সংকোচটা কাটিয়ে কীভাবে আপনি বর্তমান মহানবের সাথে আপনি একইভাবে গোলামি করে যাচ্ছেন মোহাম্মদ ইসলামের আসলে ওই যে বলে আমার সৌভাগ্য আমি আগের থেকে শুনছি বাবাজান থেকে এক মহামানব গেলে আরেক মহান কীভাবে আসে যেমন বাবাজান থেকে আমি নিজে শুনছি আমার দুই হাজার সালে বলছিলেন মেজু হুজুরের কথা বর্তমান যিনি মেজু হুজুর কোনি আমার এই মেজু ছেলেরা চেনেন জি 
তো ওটা সাত মাস বয়সে জন্মগ্রহণ করছেন এবং সাত দিনের বয়সে আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে গেছেন দেখেন এটা কি হয় আল্লাহ বাসে রাখলে দেখেন সেটা কি হয় তখন থেকে আমার একটা নজর ওই দিকে তাইলে উনি তাহলে সিলেক্টেড পার্সেন তাহলে উনি সিলেক্টেড পার্সেন মহা মহানব আসতেছে তাহলে নূরে মোহাম্মদির দারব বাবু উনি হয়ে আসবেন এটা আমার মনে হয় ওই বাবা যখন বলতেছে যখন আঙ্গুল দেখে তখন আমার মনটা গেল এই শিওর তাহলে এই দায়িত্ব উনি পাবেন তাহলে উনি সিলেক্টেড পার্সেন সিলেক্টেড পার্সেন ছাড়া কেন কোনো নূরে মোহাম্মদ কার দায়িত্ব আসে এটা আলাদা আগ এটা পূর্বে পরিকল্পিত কে কীভাবে কার কাছে যাবে কীভাবে নূরে মোহাম্মদ আসবে সিলেক্টেড পার্সেন ছাড়া কেন নূরে মোহাম্মদ দারক বাবু হইতে পারে না ওয়ান পার্সেন্ট একজনও হবেন আপনি দশ ভাই হইলে কীভাবে একজন হবে কেন তখন থেকে আমি বুঝতে হতে বাবা যান ওনার প্রতি অন্যরকম তো আমি নিজে নিজে বলতে তখন আস মেজুন চঞ্চল তো বাবা ওনার কেউ আসলে ভালোবাসতেন তখন থেকে কিন্তু প্রকাশ করতেন না আপনার দু হাজার সালেই বাবা যান আপনাকে একটা যে কথা বলছিলেন আপনার মোটামুটি শিওর ছিলেন এরপরেও তো আরও কার্যক্রম আপনার সামনে মানে কীভাবে মানে এরপর দু হাজার আঠারো সালেও মানে অনেক ঘটনা ঘটেছে আপনার ও শিওতের এক বছর আগেও বাবা যান আমার একটা কথা বলছিলেন তখন আমি রুমি আমার সারা বাবার কেউ রুমি নাই আঠারো সালে আমার বাবা যা একদিন বললো জাহাঙ্গীর সাইদুর তো এটা মহাসচিব বিপদগামী সাইদুর বিপদগামী সাইদুর তো এটা মহাসচিব তো তার আমি ইয়া মেজু হুজুরে আমি ইয়া দেই সেক্রেটারি বানাই আমি বাবা যান বললাম বাবা সেক্রেটারি মহাসচিব তো একে কো হোক আমার বললো হোক তো তুমি মেজু হুজুরে জানে মানে আপনি বললে ভালো এই মেসেজটা কিন্তু আমার মেজু হুজুরকে আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম যাই হোক এইভাবে আবার দুই সালে হট করে বাবা যান আমার বললেন আইসা গোলে জাহাঙ্গীর তখন বিপদগম সাইদুরে আসতে আসতে তার এই অন্যরকম ইয়ে হচ্ছে তো আমি তুমি বাবা যান গোসল করে আইসে বসছে বসার পরে আমি লোসন দিতেছিলাম লোসন দেওয়ার তুমি বাথরুমে কিন্তু কথা বলে না কি রে বাবা যান অন্য সময় গল্প করে কথা বলে এটা বলে তো বাবা যান গোসল টোসল করে আইসে খাট মারে বসলেন বসার আমি লোসন টোসন করছি আর এক মধ্যে আমার তাকে আমার বললেন জাহাঙ্গীর আমি মেজু হুজুরকে মোহাম্মদ ইসলামের পরিচালনার দায়িত্ব দিলাম তুমি বলে দাও মেজুরকে জানিয়ে দাও এখন মালিক আমি এমনি হাত জোর হাত করে বললাম মালিক আমি ক্ষমা করে আপনি বললে ভালো তো আমি আইসার সাথে সাথে মেজুরের মোবাইলে আমি মেসেজ করে পাঠাই দিছি তখন মেজুর ছিল ইয়াতে বাবে মসজিদ প্রোগ্রামে গেছিল প্রোগ্রামে গেলেন তো এই তো বুঝলাম মানে উনি কিভাবে কিভাবে তার সাইদুর এই হটানো ইতিহাসে আস্তে আস্তে এবং মেজুরকে দায়িত্ব তখনকে মেজুর এই ইনভলভ কাজের দিকে আসে মেজুর তো আগের থেকে কাজেই সারা দেশে কাজে কর্মে ব্যস্ত না তখন আগের থেকে সে মাঠে ঘাটে দেশে চৌষট্টিরে দেশে সে কাজে ব্যস্ত ছিল তারপরে আস্তে আস্তে তখন এ শুরু হলো হঠাৎ করে আবার উনিশ উনিশ সালে ওফাতের এক বছর আগে আবার এই রুমের ভিতরে দোতলায় যে রুমের রেস্ট নেয় এই রুমে আসলে আমি আরেকটা ছেলে বোধ দেওয়াল না আর কি একজন আছে তিনজন আর মেজু হুজুর বাবা যান কুশ্চিম মোড়ে বসে নামাজ পড়ে ওই যেটা বসে হুট করেছে বাবা সে আর মোড়ে মেজু হুজুর এই পাশে আমি এই দিকে দাঁড়া রয়েছি বা এই এই চেয়ারটা এমনি এই দিকে আমি দাঁড়িয়েছি মেজুর সুদার এই ফ্রন্ট সাইডে তো হট করে বাবা যান মেজু হুজুর বললো কদর কইয়ে বললো কদর তুমি দায়িত্বটা বুঝে নাও তরিকাটা দায়িত্ব তরিকাটা বুঝে নাও মেজুর মাফ করে মানে তুমি তরিকার হালটা ধরো হালটা ধরো নি বললো বাবা আমি মাফ করে আমি যদি দায়িত্ব নেই তাহলে আমার ভাই বোন আমার বিরুদ্ধ হয়ে যাবে হোক তুমি দায়িত্বটা নাও তো বিরোধীরা করলে সবাই দিয়ে আমার সাথে সব ভাই বোনের বিরোধীরা করবে আমি যদি তোমার সাথে থাকি বাবা যান বলতেছে বাবা যান বলতেছে আমি যদি তোমার সাথে থাকি তোমার সাথে সাথে মেজুর এই হাত মোর জোর হাত কেয়ার তখন মালিক বলে মালিক আমার জীবন আপনার রাস্তায় কুরবান আমার স্ত্রী কুরবান আমার সন্তান কুরবান আপনি আমাকে যা হুকুম করবেন আমি তাই পালন করব ওষুধ তো তখনই বুঝলে গেছে দুই হাজার আঠারো সাল থেকে বাবা বুঝলি আসছে উফাতের এক বছর আগে তো এই ঘোষণায় বললেন নেই এই কারণে আমি আমার সামনে বলছেন এটা তো কারো ডাইকে বলবে না তো ওনারা কতটুকু ভালোবাসে কতটুকু আস্থা ওনার প্রতি তাই ওনার দায়িত্ব ওষুধ তো ওই দিনই ঘুরে গেছেন ওষুধ তো ওই দুই হাজার সালেও তখনই বলছে এই মহামানব এই যে আসতেছে এটা কি হয় দেখো এটা কি প্রমাণ করে না উনি সিলেক্টেড পার্সেন উনি সেই নূরে মোহাম্মদ ধারব ওই আসতেছে আমি আগের থেকে বাবা যার নির্দেশে বাবার ইয়ে আকার ইঙ্গিতে বুঝছি উনি মহামানব উনি আসছে তো আমি আমার মহানব প্রতি আমার কোনো ইয়ে নেই খটকা নেই কোনো কিছু নেই আমার ওনার মসজিদ বললে বা যা কিছু বললে কোনো আমার কোনো খটকা নেই তো বাবা যান আরও বলছিলাম আমি বাবা যান বললে বাবা আপনি চলে গেলে আমার কাকে অনুসরণ করব বাবা যানকে আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন বাবা যান আমি জিজ্ঞেস করতেছি এটা তারিখটা আমার মনে নেই কবে তখন বলতে কাকে বলবো এটা উনিশ সালে উনিশ সালে আমি বলতেছি বাবা কাকে ফলো করবো কে বা 
ও সময়ে বলে দিবে তোমাকে সময়ে বলে দেবে আবার আরেকদিন বললেন বাবা আমি কাকে আমরা ফলো করবো এই জাকারা কে মোর্শেদ তো চিরদিন বেঁচে থাকবে না কারো না কাউকে মোর্শেদ তো মানতে হবে ওই যে মোর্শেদের কথা বলো কাউকে না কেন মোর্শেদ তো মানতেই হবে তো আমি তো আমার বোঝা ওই যে বলে তোমার সময় বুঝবে তা আমি তো আমার নিজে বুঝতে পারছি উনি সেই মহামানব উনি ওনার প্রতি আমার বিশ্বাস যদি আমি প্রকাশ করি না কিন্তু আমি ওনাকে বিশ্বাস করি ভালোবাসি উনি উনি মোহাম্মদি উনি ইয়ার ভিতরে ওই জন্য বললে আমি যদি তোমার ভিতর থাকি তখন দেখলে আসলে সত্যিই বাবা যেন ওরা ভিতরটি করেছে একটা আলো এসে আমি স্বপ্নের একটা দেখছি একটা নূরের একটা আলো আসলো এসে যে বাবা যান এই আলোটা এর ভিতর ঢুকে গেছে মিশে গেছে মেজুরের সাথে মিশে গেছে তো আমার আরও রাস্তা ক্লিয়ার হইলো আর তো আমার কোনো দিদা নাই উনি বাবা দেওয়ান বাকি বিরাজমান করতেছে এখন নূরি মোহাম্মদ বাবা বলেন যা বলেন উনি নূরের মধ্যে ওনার ভিতরে ওই যে একটা নূরে ওই যে ফাইলটার কথা আর একটা তো স্বপ্ন দেখছে একটা স্বপ্ন দেখলাম আমি ও বাবা যান উফাতের পরে যে বাবা যান একটা ফাইল নিয়ে বসে আছে ফাইলটা এ আমাদের ফাইলের মতো এরম নাই অন্যরকম ফাইল খুবই সুন্দর মানে ফাইলটা খুলে না আলো চিক 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 করে এরম আলোটা ফাইলটা কোর্ট ফাইল বোঝে না এই জন্য খুলে যায় তা আমি কাছে গেছি বাবা ফাইলটা এমনি বন্ধ করে এ বাঁধতেছে তা আমি সামনে গেলাম বাবা দা আমার তাকাইল তাকে বলে তোমার নামে আমার কাছে বিচার দিছি মালিকরা জানলাম মালিক কে বিচার দিল আমি কি করছি মানে আমি তোমার এই কাজ মালিক আমি যেটা করি নেই আমি ঠিক মালিক আমি যে কাজটা করি আপনার সবই তো জানেন সব তরুণ আমি ঠিক আছে তোমার মাফ হবে তোমার মাফ হবে কি এখন না এখন আমার এটা ক্লোজ মানে উনি আর করবেন ওনার পিরিয়ডটা শেষ এর মধ্যে সামনে মেয়ে যদি আমার সামনে হাজির হয়েছে বাবা ওনার দিয়ে তাকে করেছি আমি ওনার দিয়ে তাকে করেছি এইভাবে তাই আমি বুঝলাম এখন যারা মাফ করতে চাইলে ওনার সারা কেউ আমার মাফ করবে না এই সেই মামা মানুষ যারাই তৈরি করেন যারাই করেন এই উনি সারা কোনো উপায় নেই ওনার সুপারিশ সারা ওনার ইয়া সারা আপনার মাপ পাবে না তাহলে আমি বুঝলাম আমি নিঃসন্দেহে ধরে নিয়েছি উনি এসেই আমি অনেক স্বপ্ন এইভাবে দেখেছি ওই যে এক নূরের আলো কীভাবে একটা পরে একটা মানে আপনার কাছে পুরোটাই ক্লিয়ার ছিল একদম দুই হাজার সালে যখন বাবা জানের খাদেম হিসেবে দায়িত্ব শুরু করলেন তখনই আপনি ক্লিয়ার এরপর ধাপে ধাপে ক্লিয়ার হইলেন বাবা জানের সামনেই বাবা তাকে আপনার সামনেই বাবা জান তাকে দায়িত্ব দিলেন তিনি দায়িত্ব বুঝে নিলেন এবং তিনি যে বলেছিলেন আমার সন্তান করবান আমার স্ত্রী করবান আমার জীবন করবান আসলেই তো সেটা কোরবানি হয়েছে তিনি তার এই বাবা জানের এই ধর্মের হাল ধরতে গিয়ে তার সব কিছু তাকে কোরবান করতে হয়েছে কোরবান আজকে থেকে না তিনি যখন অনেক আগে থেকে যখন মাঠে ঘাটে কাজ শুরু করছেন তখন থেকে তো কোরবান দিয়ে রাখছেন পরে চূড়ান্তভাবে চূড়ান্ত কোরবানি দিলেন আর কি মোর্শেদের কদমে উনি এবং এসব কারণে তো আপনি তারপর স্বপ্নে দেখলেন আপনার কাছে আর মানে কোনো যে কারণে সংশয়ের কোনো অবকাশে ছিল না কোনো জায়গায় ছিল না যে উনি আমাদের পরবর্তী গাইড বা দিক নির্দেশক পথ নির্দেশক যে ভাষায় বলি না কেন যদি অনেক ভাষা নিয়ে বিতর্ক আছে আমরা সেজন্য আমরা সেই ভাষায় আর না গিয়ে আমরা উনি আমাদের আল্লাহ এবং রাসুলের সন্তুষ্টির পথ দেখাতে দেখা দেখানোর দায়িত্ব এবং উনি দেখাতে পারবেন একমাত্র এই সময় আমাদের জন্য জাহাঙ্গীর ভাই আপনি যে কথা প্রসঙ্গে ওসিয়তের প্রসঙ্গটা আনলেন বাবা যান যে ওসিয়তের মাধ্যমে আমাদেরকে তার উত্তরসরি দিয়ে গিয়েছেন সুযোগ উত্তরসরি যার মাধ্যমে আমরা বর্তমানে মোহাম্মদ ইসলামে আমরা পরিচালিত হচ্ছি এই ওসিয়তটা তো মোহাম্মদ ইসলামের জন্য খুব একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল কারণ ওসিয়ত যদি না থাকতো না হতো তাহলে হলো আমরা অধিকাংশ মানুষই হয় সম্ভবত হয়তো বিপদগামী হওয়ার যাওয়ার একটা সুযোগ ছিল বা একটা সমূহ আশঙ্কা ছিল যেটা বাবা যান দয়া করে বাবা যানের দয়ায় আল্লাহর দয়ে রাসুলের দয়ে আমরা সেটা থেকে মুক্তি পেয়েছি ওসিয়তটা তো আপনার চোখের সামনেই হওয়া কারণ আপনি তখন বাবা যানের সাথী পুরো ঘটনাটা আপনার চোখের সামনেই ঘটেছিল যে কারণে একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এবং আপনার এই বিষয়টা আমরা জানতে চাই ওসিয়তের কার্য বাবা যান কেমন অসুস্থ হয়ে পড়লেন ওসিয়তের ঘটনাগুলো কীভাবে আসলো কীভাবে তার হাসপাতালে নেওয়া হলো এবং শেষ পর্যন্ত বাবা যান কীভাবে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন পুরো বিষয়টা যদি একটু নিয়ে আসতেন আমাদের সামনে তো বাবা যান আসলে অসুস্থ ছিলেন না অসুস্থ ভান করছেন কারণ এর আগের দিন আমার সাথে কথা রাত্রে আমার সাথে কথা বাবা যান সুস্থ মানে পঁচিশ তারিখেও কথা আপনার সঙ্গে পঁচিশ তারিখে রাত্রে বা পঁচিশে ডিসেম্বর দুই হাজার বিশ সাল আমি বাবা যান রাত্রে গেছি বাবা যানের সাথে কথা বললাম আমি নিজে ওষুধকে গোসলও করছেন ওষুধ খাওয়া হয়েছে সব কিছু করছি অসুখ বিসুখ হলে তার সিম্পটমটা আমি জানি আমি বুঝি কখন যাক পঁচিশ ছেড়ে এলাম ছাব্বিশের রাত্রে বাবা যা একটা স্বপ্নে দেখলেন কী স্বপ্নে দেখছেন সেটা ব্যাখ্যা করবো না স্বপ্নে দেখলেন দেখার পরে আমি তো দুতলায় থাকি কে বা কারাতে আমার খবর দিছে বাবা যান ডাকছে তা আমি গেছি সকালে আমি ছাব্বিশ তারিখ প্রায় সাড়ে ছটার দিকে আমি বাসায় গেছি ক্রিয়া তো সকালে
হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তখন এক ফোনটা জানালেন আর বাবা যে নিজে কথা বললেন কোথাও আমি এই স্বপ্ন দেখছি আর মেয়ে নিজে স্বপ্ন ব্যাখ্যা বুঝিয়ে কি ব্যাখ্যা করে ফেলছে কী জানি যাই হোক ছাব্বিশ তারিখ রাত দিনটা পার হয়ে গেল তো আমরা তো বাবা জঙ্গের সামনে আসছি বাবা আস্তে আস্তে কিরে কবার অক্সিজেনের লেভেলটা একটু ইয়ে হইতেছে শ্বাসকষ্টটা কষ্ট হয় তো আমরা একটু আমাদের এখানে ওই যে গ্যাসের একটা ইয়ে আছে সিলিন্ডার আছে এটা আমরা আগের থেকে রাখছি না তো এটা এনে আস্তে আস্তে একটু সিলিন্ডার একটু লাগাইলাম বাবা কষ্ট হয় শ্বাস তার মেজুর ফোন তো উনি আমরা তো অক্সিজেনটা লাগাইতে পারি না ওই উনি ইউনিয়ন হাসপাতাল থেকে আমাদের ব্রিফ করতে আমি লাগাইতেছি কিন্তু এটা এই ব্যাপার লাগান এইটাই এখানে লাগান তো আমি এটা মুখটা খুললে ওই সিদ্র একটা আছে এটা পাইপটা খুলে আছে ভিতরে পাইপ ঢুকেছে ঢুকে যান দিচ্ছে হ্যাঁ অক্সিজেন চালু হয়ে গেছে চালু করে বাবা জানলাম হ্যাঁ বাবা একটু আরাম বোধ করতেছে তো এইভাবে সারা দিন আমরা মানে অক্সিজেনের লেভেলটা চালাইতে কিন্তু তখন বাবা নাইনটির উপরে অক্সিজেনের লেভেলটা নাইনটির উপরে লেভেলটা আছে তো ভালো সুস্থ আছে পরিপূর্ণ কথা বলতে পারে তা আস্তে আস্তে রাত্রে দুপুর হইল দুপুর হওয়ার পরে বাবা ওষুধ খাইলেন এটা কিন্তু তার জীবনের শেষ ওষুধ খাওয়া ছাব্বিশ তারিখ দিন দুপুরবেলা আর কি সকালবেলা সরি সকালবেলায় শেষ ওষুধ দুপুর আর খাইনি এটা তার জীবনের শেষ ওষুধ খায় এই ওষুধের ইয়ার প্যাকেটটা আমার কাছে লেখা আছে আমি কীভাবে সব আমি ইয়ে করে রাখছি মানে এই ওষুধ বারবার দেখি বাবার শেষ ওষুধ খাওয়াইতে পারলাম না কী অভিনয় করলে কীভাবে তিনি চলে গেলেন চোখের তারপরে আস্তে আস্তে তিনি মানে অক্সিজেন লেভেলও কমতেছে ই করতেছে তাক রাত্রে যখন সাড়ে নটা বাজে তখন মেজু হুজুর ইউনাইটেড হাসপাতাল থেকে এসে পড়ছে মানে অসুস্থ অসুস্থ অবস্থা কিন্তু ওই যে ইউনাইটেড তো কি নিয়ম কারণ আসতে পারে না তখন চারিদিকে করো না চারি পাশ দিয়ে করো না খুব তারপর তিনি হুট করে যখন বাসায় তিনতলা আসলেন বাবা যেন শুয়ে আসেন মাথা মোড়ো উত্তর দিকে কদম মোড়ো গুলো দক্ষিণ দিকে চেয়ার মোড়ো পূর্ব দিকে মেজুর একটা দরজা যে ঢুকলেন ঢুকার পরে বাবা যান দেখে হাসিতে লাগবে তুমি কেমনি আসলা তুমি কীভাবে আসলা মানে এত খুশি মা অসুখ বাবারই কেমন হাসি হাসি কথা বলতেছে সুন্দর আমি আমরা যখন মনে করি না বাবার ওই অসুখ ওরা দেখে মানে একটা অস্থির হয়ে গেল কেমন যেন একটা মানে এটা কীভাবে দেখা ফিরে আসেন এরকম হ্যাঁ মানে কীভাবে বুঝো মানে আর প্রাণ ফিরে মতো তুমি কীভাবে আসলা তুমি কীভাবে আসলা তুমি না অসুখ তুমি না হাসপাতালে মালিক আপনি বাসার বিছানায় আপনি শুয়া শুয়া কষ্ট পাচ্ছেন আমি হাসপাতালে বিছানা বইয়ে থাকতে পারি থাকতে পারি মালিক এ কেঁদে দিলেন আমরাও কেঁদে দিলাম ওর কী কথা দুইজন দুজন কথা আমি থাকতে পারি আমি আইসা বললাম মালিক তিনি খুশি আনন্দিত হয়ে বললেন এই কে আসো একটা বালিশ মিষ্টি আনেন মানে টাঙ্গেলে একটা মিষ্টি আছে এক কেজি মিষ্টি এটা দাম বড়ো মিষ্টি বড়ো মিষ্টি এটা বাবা যান বলে এটা বালিশ মিষ্টি এই মিষ্টি আন মিষ্টি আন তো কে বা কারা দাম মিষ্টি আনছে আন এক একটা একটা মিষ্টি সবার খাওয়াইলো আনন্দের মিষ্টি এই কতর বসো এই বসো মানে ওরা দিকে মানে মানে ওনার তাই ওনার আগলে রাখো সামনে থাকো তারপর মিষ্টি খাওয়ার পরে এক পর্যায়ে খাইতে খাইতে ফুফু মনীষের সাথে কথা বললেন মিষ্টি খাওয়া মিষ্টি খাওয়া মিষ্টি খাওয়া বুঝে নে এটা তো বুঝি না মিষ্টি খাওয়ার হাকি কদ্রা কি যা হোক ওই ফুফু মনের সাথে মানে গল্প করতে হাসতেছে দা 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 তো আমরা অনেকক্ষণ মানে কোনো ইয়ে মাস্ক নাই তো কিন্তু ক্লিয়ার মাস্ক নাই ওই সময় খুলে এলিস কী ভাবে বলো খুলে বাবা জন সবার সাথে কথা বলতে দাদা এই ফুফু বোনের সাথে গল্প করলে হাসলো দা 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 ছোট তো ওই ফুফু মনি আবার ভাবির কোলে আর কি সবার সাথে কথা বললো বললো অনেকক্ষণ আমরা ছিলাম প্রায় দশটা এগারোটার মতো বাইজিস তখন আমরা বললো তোমরা যাও রেস্ট নাও রেস্ট নাও রেস্ট নাও বলে আমি থাকি না আমি যখন খবর দেবো তখন আর তোমার আম্মা আছে অসুবিধা যাও নিশে যাও নিশে যাও এই ছাব্বিশে রাত্রে কেটে গেল আবার সাতাইশ সেরে আসলাম সাতাইশ সেরে আসার পরে বাবার জন্য আবার কৌশল জিজ্ঞেস করলাম বাবা কেমন আছে কী অবস্থা এই সেই তারপর নাস্তা করলো নাস্তা সাথে করে সব কিছু করলো ওষুধ টষুধ খাওয়াইলাম তাহলে যে স্বপ্ন যে দেখেছিলেন মানত করেন না কোনো বাবা যান স্বপ্নের বিষয়ে হ্যাঁ স্বপ্নের বিষয়ে একটা মানত করছে মেয়ে হুজুরকে মানত করে জানাইছে ও আমার কাছে বলছি না মানতরে কী করুম তো একটা আমি মানত করছিলাম মানত লিখে রাখছি তাহলে এরপরের দিন তো আসলাম সাতাইশ তারিখ দশটার দিকে আসিয়া আবার বললাম বাবা আপনার সমস্যারই কাটছে বাবা মাতা মারি আমি করলেন না কাটে নাই যাই হোক তা আমি আসতে আবার নিচে চলে গেলাম আমি কাজে গেলাম আমি হিসাব নিকার কাজ আছে বাবার বললাম বাবার একটু কাজ একটু টাকা দিয়ে আসি একদম দিয়ে আসো তো আসার পরে আমি আবার পৌনে একটা দিকে আসছি আসিয়া বললাম বাবার 
আপনার সমস্যা কি আর গেছে কাটছে আবার একই কথা বলেন না বাবা একটু মানত করেন না দয়া করেন বাবা একটু মানত করে দেন আপনি এবিও কষ্ট পাইতেছেন দয়া করেন কয় এক লাখটা মানত করো আমার বলে এক লাখ তা আমি আবার নিচে গেছি নিচে চলে গেছি তাই আপনার এর মধ্যে মেজ হুজুর আর ঢুকছে আনি আপনার রুমে হ্যাঁ না ইয়া বাবাজানের রুমে ঢুকছে বলছে মালিকটি বলছে মালিক আপনি বিছানায় এখানে কষ্ট পাইতেছে আমি একটা হাসপাতাল নিয়ে যাই বাবা রাজি না আমি যাব না কিছুতেই রাজি না কই একবার ওই যে তাহমিয়া কি করছিলেন হাইদুর বা হাসপাতালে মেরে ফেলছিল না হাসপাতাল সতেরো সালে যে ঘটনা বাবার মানে হাসপাতাল তার ইয়া নেই আসতে নেই তো আমি এজুর বললো আরে বাবা এ কষ্ট হয় না অন্য হাসপাতাল নিব কিন্তু আমি একা বললো তো কাজ হয় না তো আমার বাইরে নিয়ে আসি ভাই বোনের দ্বারা আছে কথা বললেন তুই করে সম্বোধন করলো আর কি তুই তুই তো তোর কর্মীরা নিয়ে কদরে বিরুদ্ধে যাবি আমার কথা দেখ কতটা বিরুদ্ধে যাবি না কি বললেন বাবার নাক টান খুলে ফেললেন বাবাদা নিজে খুলে ফেলেন তো আমি এসুজুর এভাবে বলতে মালিক 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 কি মাফ করেন আপনার তো কষ্ট হইব আমাকে বলতে দাও আমি আর যে সময় পাবো না তো সবার এক এক করে এই কথাগুলি বললেন সবাই কথা দিলেন হ্যাঁ আমরা মেজুজুর বিরুদ্ধে যাব না সবাই কথা দিছি জি আমরা মেজুজুর কথা দিলাম আমরা ওনার বিরুদ্ধে যাব না এইগুলো ওনার জীবনের শেষ এই কথাগুলো কি হচ্ছে বনি না এই তারপরে রাত আস্তে 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 রাত্র হইল সন্ধ্যার দিকে যে বাবা যান ছটা জন বাজে ছয়টা পাঁচটা শীতকাল তো তখন এই যে এই যাই হোক এইভাবে আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হইল সন্ধ্যা হতে বাবারা আস্তে আস্তে লেভেল যাচ্ছে অক্সিজেন ইয়ে হয়ে যায় অর্থাৎ এক মহা বুঝতে পারলাম পরে কী রে বাবার আস্তে আস্তে এমন হচ্ছে কেন এরকম হইতেছে কেন সারাদিন বল এরকম তো আমার জীবন আমি কখনো দেখি নাই বাবার সাঁত্রিশ বছর বয়স থেকে আমি একাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত বাবার আমি সাথে থাকি আমি এরম সিমটম কোনতে কী ব্যাপার এরম কেন তো চিন্তা করতেছি কী রে মিষ্টিটা খাওয়ালে কেন মিষ্টির হাঁকি কথা আমি নিজে নিয়ে চিন্তা করতে মিষ্টি খাওয়ালে কেন ওনার দেখে হাসি দিলে কেন তো আবার ইমাম হজুর কথা মনে পড়া যায় কী রে ইমাম হজুর যখন দায়িত্ব নিয়ে যায় যখন বাবা যখন দায়িত্ব দিয়েছে তখন ওনার পালা শেষ উনি চলে যাবে মানে মহামানবরা একজন দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলে তারা ওই আর এক মহামিলনের জন্য যাওয়ার জন্য প্যারেশন পাগল হয়ে যায় কখন তার পরম সত্তা ওইখানে যাইয়া যাবে মিশে যায় আমি বারবার করি এই নাকি এই নাকি ওইটা আমার নিজের ভিতরে অনুশোধ না কি মেজুরকে দায়িত্ব দিয়ে দিল ওই যে মিষ্টি খাওয়ার কি আমার খালি ভিতরে আর ওই পিছনের কথা সব মনে করি দিয়েছে আস্তে আস্তে পিছনের কথা না আরে তো বাবা তো থাকবে না থাকবে না এমন মধ্যে এই যে আমি ঢুকছি আর আমি বাইরে না বাবার সারি নেই আমি আর সারুন্ডা বাবার কাছে থাকবো এই সন্ধ্যার থেকে আস্তে 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 বাবা যান আস্তে কষ্ট বাইরে দিতেছে কষ্ট বাইরে দিতেছে তারপরে কী করলো বাবা যান সবারে ডাকলেন সব বাইরে আমরা কী করে হাসপাতাল নেই বাবা তো করতে রাজি হয় না কী করবো সবারে আবার ডাকছে আবার মেজুর আবার ওই ডাক্তারের ফোন টুন করছে আমি ফোন টুন করি না আমি দেখে নেই আমি বাবার সামনে বাবা যান দূরে রাখছি বাবার আমি সাইরে যাই না তারপরে তারা কীভাবে ডাক্তার লোক যোগ হচ্ছে সালাম ভাই যে আমরা সালাম ভাই আসতো সালাম ভাই মোস্তফা তারপরে জয় বিয়ে আসে তার আলোচনা কী করা যায় তো সালাম ভাই একটা প্রস্তাব দিল ওইখানে আলোচনা হইতেছে তো দেশ তখন তো করোনার অবস্থা তো কী করা যায় তাহলে বাবা যান কোনো চিকিৎসা এখন কত হলে তার বাবা যায় ও যে কোনো জায়গা যে কোনো একটা হাসপাতাল হলে চলবে মানে আমাদের তাকে ইয়া দিতে আইসিউতে রাখতে হবে শ্বাসকষ্ট তো এটা আমাদের এখানে অক্সিজেন মার ক্যাপাসিটি আছে বিশ লিটার মতো বিশ লিটার মতো হাইফ্লো দিতে হবে এর বেশি আমাদের পক্ষে সম্ভব না তাই এখানে বাসানো বাবা যান এ নাহলে কষ্ট পাবে তো সালাম বাইরা সবাই পাশের রুমে বসিয়া সব এই পাশে একটা ড্রয়িং রুমে বাবা যান যেখানে ডাইনিং রুমে বসিয়া সবাই আলোচনা করে এইখানে আমি আমরা অনেকজন মেজুজুরা আছে মেজুরের সামনে এখানে বসে রাখছি উনি এখান থেকে চলে গেলে আবার ওনার ইয়া করে এ তুমি যাও কতটা বসো এখানে বসো আর ওদিক দিয়ে তারা সব ব্যবস্থা করতেছে এনার সব মেয়েরা বোনেরা সবাই আসছে দুই আপ আসছে তো একবার আমি তো বাবা যান পাশে বাবা যান বসে বাবা যান আমাকে এমনি হাত ধরে রাখছে আমি আমার কিন্তু আর সারে না এমনি ধরেই রাখছে আমি ধরে রাখছি 
তারপর ওই দিক দিয়ে আমরা প্রায় রেডি করে ফেললাম তারপরে সালাম ভাইরা বলল না যে কোনো একটা হাসপাতাল নিয়ে যা কোনো চলবে খালি ভালো হাসপাতাল এবং কথা না যা যেটা আইসিউ আছে তারপরে সবাই আসে বাবা জানে বাবা আমাদের একটা জাকের বাই একটা হাসপাতাল আছে আমরা নিজেরা আসি এখানে আমাদের নিজের সব হাসপাতাল আমরাও ঢুকতে পারি সবাই রাখতে পারে আমরা সামনে সামনে থাকতে আইসিউতে আমরা থাকতাম তো বাবা একটু রাজি হইলেন রাজি হওয়ার পরে বাস হয়ে গেছে তারপর বাবা আমার এমনি ধরে বলে জাহাঙ্গীর চলো না এ ঠিক এ শুরু কর চলো না আমি এখনও বুঝি না চলো না জি মালিক আমরা এখন রেডি করতে গাড়ি দিয়ে আপনি নিয়ে যাব বাবা বাবা নিয়ে যাব তারপরে আমরা আস্তে আস্তে কী করলাম বাবা যান রেডি হয়েছে বাবা আমরা নিয়ে যে আপনাকে চল বাবা অনুভূতি নিলে অনুভূতি চাইলে মেজুরে চাইলাম ঠিক আছে এই অনুভূতি নিয়ে আমরা হাসপাতালে আস রাত্রে নিয়ে গেলাম প্রায় নয়টা বা দশটা সাড়ে নয়টা দশটা থেকে আমরা এটা বেরিয়ে গেলাম আমরা ওইখানে যেতে যেতে প্রায় প্রায় এগারোটা মতো বাজিয়ে গেছে যাই আমরা ওই হাসপাতালে ভর্তি করে নিলাম হাসপাতালে যাই অক্সিজেন আইসিউতেই ভর্তি করে নিলাম আইসিউতে আমরা মাস্ক টাস্ক লাগাই তখনও বাবা ভালো আস্তে আস্তে মানে মানে আগের থেকে অনেকটা দুর্বল দুর্বল হয়ে গেছে তো অক্সিজেন সারা কিন্তু আমরা তো এক মিনিট বাবা যান রুমে এই অক্স এই আইসিউতে আমি আর আমরা কয়েকজন আছি আমি ছিল হুজু মেজুদের বেশিরভাগ সময় দিচ্ছি উনি আসছে বসছেন অন্যরা পরে আসছে তো সারাক্ষণ আমরা যখন ছয়টা আটচল্লিশ হয় না তখন লেবলা এটি এটা হুট করে পড়ে গেল তো এক এক ভাই বলল ডাক্তার ভাই ওই মেজুর একটা ফোন দেন মেজুর উনি ফোন দিয়েছে আর তো সময় নাই চলে যেতেছে সারা রাত্রি আমরা সিলাবে বই বাবা জানা সব চর্চা যা করা সব কিছু করছি এলে অসুখ দেওয়ার কিছু না ওই যে বাবার শ্বাসকষ্ট আর কোনো অসুখ বিসুখ নাই কোনো হার্টের কোনো সমস্যা নাই যাই হোক আস্তে আস্তে রাত্রে সকালবেলা দিয়ে হঠাৎ করে ফল পরে দিতে তখন আপনি পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা ছয়টা দিকে বসে ছয়টা আটচল্লিশ তো বাবা বোধ করতেন তখন এক ডাক্তার ভাই আমাদের জাকের ভাই সে ফোন দিল মেজুরে তাড়াতাড়ি আসলো আর সময় নেয় যা কথা বল আর এখন বুঝলে যান মানে বাবার সাথে কথা বলে তো মেজুর দৌড়িয়ে আসে একদম দৌড়িয়ে আসতেন মানে হাফ এমন দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে কান্নার বুবে আসতে আসছে মালিক দুই হাত করো মানে এমনি জড়িয়ে ধরলেন মালিক আমাদের মাফ করে আপনি আর রক্ষা করতে পারল না আমি কথাটা বলতে পারি না আমি কীভাবে বলবো কথা আমি বলতে পারি আপনার শেষ রক্তা করতে পারলাম না এই গতি নিয়ে কেঁদে দিলাম এই দিয়ে তার চোখ মোরদের পানি পড়তেছে জোরে জোরে পানি পড়তেছে তো সবাই আসল এইটি বাবার জীবন চোখের সামনে বসে তো বিদায় দেখা তো আরো বেশি কষ্টের আমরা তো সামনে ছিলাম না দেখি না কিন্তু চোখের সামনে চলে যাওয়াটা আরো বেশি কষ্টের ছিলাম সারা রায় বাবা তার ঘাম সারা খালি ঘামতে এসে ঘামতে এসে ঘাম দিয়ে টিসু পর দিয়ে টিসু ইয়া দিয়ে আমরা মোসি সারা কন সারা আর কোনো ধরে বাবা দেওয়া চোখ খুলে না ওই যে অক্সিজেন লেবে না এই বুঝলাম বাবা আর ফিরে আসবে না এরম ধর কখনো দেখি নেই এই এই কষ্ট আমি আর বলতে পারতেছি না এ কথা স্মরণ করলে আমি কথা বলতে পারি না আমার খুব খারাপ লাগে কারণ মহামানা রোগ উপাত কীভাবে আমি তা কোনো দিন দেখি নাই এমন মহামানা হাতের মতো তর তাজা মানুষ কীভাবে চলে গেলেন ওই যে মিষ্টি খাওয়াটা ছেড়ে দিলেন এটাই প্রমাণ করলে ওই দায়িত্ব বুঝাই দিয়েছেন মহারাজ তখনও আরও বুঝছিলাম এই মহামানব যখন দায়িত্ব দেয় কখন তখন ষোলোই ডিসেম্বর বাবা জন্মদিন দুই হাজার বিশ সাল তখন জন্মদিন সারা দেশে বাবার জানেন আনন্দ করতেছে আর জন্মদিনের আনন্দ সব জায়গা জায়গা দেশে গ্রামে গঞ্জে সব এমনভাবে ভিডিওগুলো দেখতে বাবার রুমে একটা টিভি লাগানো ছিল এই টিভি দেখায় বাবা আনন্দ করে দেখতেছে এত খুশি এত আনন্দিত এত বাবা নিজে খুশি আমার পিঠা তো ওইটা খাই এত আনন্দিত আপ্লুত হয়ে গেল ষোলোই ডিসেম্বর শেষ জন্মদিন শেষ জন্মদিন ষোলোই ডিসেম্বর তো এই আনন্দে মেজুরে সবই অর্গানাইজ ওনার ইয়েতে হবে উনি সব কিছু করে সারা দেশে বিদেশে এটা তার ওনার সারা কেউ আর জানা বাকি নেই কে করতেছে তো উনি দেখ পরে ষোলো তারিখ একটা বাসন দিলেন এই বাসন দেখে ঝাঁকের সামনে বললেন মানে আনন্দে আপ্লুত হয়ে বললেন আপনারে পারবেন মোহাম্মদ ইসলামটা এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনারে পারবেন তারপর সে একটা কবি জানে আমার পয়কাম আসছে 
এই মানে এই আমরা বুঝতে পারি তখনই আমাদের মানে মনে একটা খুব বেশি মানে খুব একটা নাড়া দিছিল যে এই কথা তো কোনো স্বাভাবিক কথা না তখন এটা আমরা কেউ কান দেই না কেউ শুনে না কেউ কোনো মতলব করার মানে 12 দিনের মাথায় যখন চলে যাবেন এটা আসলে কি আমরা গুনাহ করে বুঝি না পয়গাম যখন বলছেন তখন মনে হইছে যে হয়তো হয়তো তার শেষ জন্মদিন আমরা পালন করছি হয়তো কিন্তু এটা যে মাত্র 12 দিনের পরে সময় পাবো এটা আসলে আমাদের কারো ধরনের কল্পনাতে আসে না এটা এই 16 তারিখ বাবার জীবনের শেষ বাসা থেকে আর নিস্তাল আসেনি কখন আর আসে নাই এটা তার জীবনের শেষ ওই কথা আমি বলতে না আমার ফুফায়ই আসে বলে কারণ না বুক ফাইটে যায় এমন লাগে নিজের হাতে ধরে ধরে প্রতিটা জায়গায় প্রতিটা মানে সব পুরো প্রোগ্রামটা একদম দিন রাত রাত চারটা পাঁচটা ছয়টা পর্যন্ত মানে কাজ করছেন উনি আবার ধরেন ছয়টা পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করে আবার ধরেন আটটা নটা পর্যন্ত আবার নেমে গেছে ধরে ধরে প্রভাব প্রোগ্রামটা উঠে এবং বাবা যান এই প্রোগ্রামটাই মানে অসম্ভব আপনি তো চোখের সামনে সবাই দেখছি আমরা যে কী খুশি হয়েছে আমরা তো সামনেই ছিলাম সামনে জন্মদিনে যখন বাবা যান বা শেষ বাড়িটা দেন রুমেই বাবা যানের সামনে খুবই আনন্দিত এই বাবার জীবনে এত আনন্দ আমি কখনো দেখিনি এটা যেন শেষ আনন্দ ওই যে মেজুর দায়িত্ব পাইছে মিষ্টি খাওয়া এইটাই আমার মনে এই চরম দায়িত্ব বুঝে দিয়েছে শেষ তো ইমা হুজুর থাকাকালীন তো বাবা যান অদল বদল করে বুঝাই দেয় এই আমার দায়িত্ব হস্তান্তর করে ঠিক আল্লাহর প্রশাসনটা এইরকম ওই প্রশ্ন তো আমি দেখি না মেজুর দেখলাম তার দায়িত্ব কিংবা বুঝাই দিয়ে চলে ওই মিষ্টি আর এই জন্মদিনে মানে অভিষেক মানে নিজের হাতে নিজের হাতে মানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিজের হাতে মানে অভিষেক করে গেছেন নিজের হাতে ওনার প্রতি বাবা যান একটা আস্তেই ওনার খুব বিশ্বাস করে ওনার মা নেন আমার এমনি আগে বলতেন মেজুজুর আল্লাহ তার একটা গুণ দিছে তে বিচার আচার করতে পারে সমাধান দিতে পারে এবং তার কাছে লোক লোকজন সে জমাইতে পারে তার আল্লাহ একটা গুণ দিছে আমি বলি না বাবার গুণ বাবার কম্পেয়ার করি না আসলে ওনার একটা গুণ দিছে যে কোনো বিচার যে কোনো কাজে তিনি সিদ্ধস্ত সিদ্ধ যাই হোক আমরা ওইখান থেকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসলাম সবাই অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে আমি এই অ্যাম্বুলেন্সে উঠি নাই আমার কষ্ট হয়ে থেকে আমি পরে একটা গাড়ি দিয়ে আমি আসছি আমি এটাতে যাবো কীভাবে আমি শুইতে মানে কারণ আমি কান্না করলে সবাই কি বিব্রত হয় না কি আমি তো পাগলের মতো হয়ে আমি এটা আমি অন্য গাড়ি দিয়ে আসতে পারছি আচ্ছা একটু পিছে যাই মানে যখন বাবা যান ওফাত লাভ করলেন তখন তো মেঝে হজুর বাবা যানের সাথে হ্যাঁ একদম টুটা পয়েন্ট উনি সব সর্বক্ষণ সার উনি ছিলেন ওনার হাতে ভাত লাভ করছেন ওনার মাথা মরক দিচ্ছেন নিচে দিয়ে হাত মরক দিয়ে ওনার হাতেই গেছেন কারণ ওই ডাক্তারবাবুটা বলছেন যা কথা বলা থেকে আপনি বইলা যান এখানে আসেন আর বলতে পারেন কিছু বলা থাকে তখন মানে বাবার সেন্স ইয়াতে আছে অক্সিজেনের লেভেলটা ভালো সেন্সটা তখন বাবা যান বাবা যান তাকে রেছে এমনি এমনি শুয়ে রেছে এমনি অক্সিজেন তো বাবা যান এমনি মাথা মরক হাত দিয়ে মেজুজুর বললেন বাবা আপনি আর রক্ষা করতে পারলাম না আপনি আর রক্ষা করতে পারলাম না বাবা আমাদের সবাইকে মা চোখ দেবে পানি পড়তেছে তোর তাতে বাবা চোখ নেবো না আমি তো কত মরে এতে দাঁড়িয়ে রয়েছি পানি পড়তে আমি কোনো জবাব নেই কি দেখতেছি কি সবার জন্য ক্ষমা যাচ্ছে ক্ষমা যাচ্ছে আমি অধিক কোনো আমি বাবা তাকে কীভাবে যাইতে কি করতেছে কি এই করুণ দৃশ্য মাফ করো মালিক যাই হোক সব রকম উনিই ছিলেন গোল্ডেন কাপড় একটা পোশাক খুনে যেটা পছন্দ করতেন এটা গোল্ডেন কাপড় গায়ে দিয়েছেন মনে বাবা দান তো শুয়ে রেছি 
যেই কোনো মানুষকে বাবা তার উপাত করছে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না এমনভাবে মানে কাজগুলি আমার উনি করাইছে আমি সারা তার করতে আমার মেজুর বলছে এভাবে করেন জামাটা পরাই দিন বাবার উনি কানতেছে আর ওই দিকটা রোজার জন্য রেডি উনি সবটা উনি দেখতেছে এখান থেকে মনির করতে আবার উনি যায় আবার লুক দিয়ে করতেছে ইয়ে করতেছে তারপরে পোশাক মোড় টাকায় দিলাম আমরা যারা দেখা দেখ দেখছি আমরা আবার বের করলে আত্মীয় সুন্দর আগে দেখুক তো আত্মীয় সুন্দর তারা দেখছে দেখে গেছে আর কি তো এইভাবে দেখার পরে আমার দশটা না এক সাড়ে দশটা থেকে মেজুর আমার বললেন তিনতালে আমার এমনি জরে দৌড়ে এমনি বললেন বাবা তাঁরটা গোসল করাই দেন জরে দৌড়ে বললেন এমনি দৌড়ে ভাই বাবারে আপনি জীবনে অনেক গোসল করাইছেন আর তো আপনি গোসল করাইতে পারে আবার মানে এই শেষ গোসলটা আপনি করাই দেন শেষ গোসলটা আপনার করাই দেন সিনারি শোকের সামনে বাবা এসে গেছে ধ্যান আমার সামনে সব হতে তো ওনার কথা ওনার নির্দেশে আমি গোসল করেন অন্যরা বললে দিলেন আপনার কেউ ওই দিকে তাকাইবেন না কারণ ওর পার্সোনাল কাজ সে করছে জাহাঙ্গীর ভাই আপনার যা লাগে তার সহযোগিতা করেন সহযোগিতা করেন তো আমি গোসল করতেছি মালিক মরে গোসল করে না কীভাবে আজকে গোসল করে কীভাবে আমার এত ওনার নির্দেশে আমি যা গোসল করাইছি গোসল করানোর যা কাপড় মরক পরণ হইল দেখলাম সিনারি কে কাছে আসছে কে আসে নাই কে দেখছি তো এগুলি এটা বলার অপেক্ষা থাকে না আর উনি স্যার আমি আর কারো দেখলাম না কেউ এসে আমার সামনে দেখি নি আমার সামনে আমি দেখি নাই কেউ বাবার সামনে বা আমারও তো বসে শান্ত রইত ভাই কান্দিস না বা এই বা ছিল এত বছর ছিল এইখানে আইসিয়া এই যে বাবা সামনে আমার বলতে পারতো কেউ কেউ আমার আসিব নাই উনি আমার একমাত্র সান্ত্বনা দিলেন এমনি আমার জরায় দৈরে আমার পিছনে এমনি হাত দিয়ে এমনি বলুন ভাই জীবনে শেয়ার গোসলটা করাই দেন আপনি অনেক গোসল করেছেন জীবনে আর পাবেন না এই কথা বলে আমি কেঁদে কেঁদে একদম ইয়ে বললাম বাবা তার কীভাবে ওই ইয়েতে রাখছি চিন্তা করতে মনে পড়ে খারাপ লাগে আমার ভীষণ খারাপ আসলে উনি মহামানব যাওয়ার জন্য বেকুল হয়ে গেছেন কখন তিনি চলে যাবেন মহামিলন হবি যদি আমরা দেখিছি আবাবাজন এগুলি শুনছি এক মহামানার দায়িত্ব নিলে চলে যায় কখন পাগল হইয়া চলে যাইব কারণ ওনার দায়িত্ব শেষ ওনাকে পাঠানো তোমার এই দায়িত্ব তোমাকে পাঠানো হইল তোমার দায়িত্ব শেষ করার পর বাবা জানার রুমে শোয়ে রাখছি তো যেমন নতুন বাবা মেজু জামান বললেন একটা বাবা জান একটা সুন্দর একটা কাপড় জামা গাওয়াই দেন যে সুন্দর বাবার সাজায় এরকম গামাটা গাওয়াই দেয় সব লোকজন দেখবে তো আত্মীয় সুন্দর আসবে মানুষ দেখবে তো আমি ওইভাবে সুন্দর জামা ওটা গাই দিয়ে দিলাম দেয়া আমি নিচে চলে গেলাম আমার রুমের ভিতরে আমি আমার রুমরা লক্ষ্য করে লক্ষ্য করি না এমনি দরজার টান দিয়ে আমি এখানে লক্ষ লক্ষ লোক আসছে সবাই শুনতে উনি বললেন এ অসিয়তের কথা বললেন যে অসিয়তকে অস্বীকার করবে অঙ্গীকার নিলেন হ্যাঁ অঙ্গীকার নিলে যে অস্বীকার তারা অঙ্গীকার করলেন যে অসিয়ত মেনে চলবেন হ্যাঁ আবার যে অস্বীকার অসিয়ত অস্বীকার করে সে বিপদগামী উনি মুখ দিয়ে কথা বললেন এই দেহ মহারাজের সামনে আর এই অসিয়ত নিয়ে তারা অনেক অনেক ধরনের কথাবার্তা বলতেছেন নানা নানান ধরনের কথা অসিয়ত এরা বানানো এটানো এখানো এটা অ্যাডভোকেট ডিপু বানাইছে ডিপুর বানানোর কি এখন অসিয়তরা বাবা জানের কীর্তি আসার কথাটা কীভাবে আসলো ওই যা বাবা জান অসিয়ত পুরা সম্পন্ন করলো সবার সাথে আলোচনা করলেন করার কথা বলতেছেন হ্যাঁ যখন অসিয়ত যখন মানে অসিয়তাকে বাবা জান বাসায় ওই যে তখন অসিয়তরা সবারে শোনাইলেন শোনানোর পরে সবাই অঙ্গীকার করলেন সব কিছু বললেন যাক করার পরে সে যুজুর এনটে বাইরিয়ে বললাম কিত্তাস 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 বলতেছে মানে পরিপূর্ণ আমরা পরিপূর্ণ করলাম আর মানে আমরা ঘটনা উনি ইয়া করলেন করার পরে তা সেজু ভাবি মনে হয় বলতে সেজুর অনর বলছেন আমরা যে কি অসিউত্তরা যেইভাবে লেখছেন যেইভাবে আমরা সবাই শুনছি আমার সামনে এটা যদি লিখিত আকারে না আসে তো এটা বুঝলে যাবেন উনি কিংবা সবার ইয়া করে আমি তো আর জানি না এতটুকে করতে হই তো সবাই বুঝলে যাবেন কার কাছে এটা লিখিত আঁকে নালে বুঝলে যাবেন তখন তারা এটা লিখেছে এটা কিভাবে করছে তারপরে ডিপুরে ডাক দেয় আর ডিপুর সে তো দরবারের লয়ার লয়ার হিসেবে তো তাকেই ডাকবে ডিপুর লেখার তো কিছু নাই অন্য একবার ডুবো দেখবে না লয়ার তার বিধি তার মাকফিরাত কামনা করি তার শান্তি কামনা করছি মানে এটা তো সে তো উনি লয়ার উনি তো ওনাকে ডাকবে উনি তো এটা ওনার সেজুর ডাকলে ওনাকেই ডাকবে যে দরবারে উনি প্যানেল লয়ার প্যানেল লয়ার তাই না জি
তো ওনার ডেকে আনলেন ওনার ডেককে তো সবাই কি বলতে উনি লিখছেন সবাই পয়েন্ট যা যে যে এমনি দেখছে এমনি সবাই এগুলো তার উপস্থাপন করছে উনি লিখছে তো করার পরে আবার থার্ড দিয়ে করলো প্রুফগুলো আবার দেখলো তার হ্যাঁ ওকে আছে ওকে আলো সবার আমি আর প্রত্যক্ষদর্শীর সেই আরও এটা অ্যাড করি একটু আপনার সাথে সেটা হলো যখন ওসিয়াতে প্রথম বা দ্বিতীয় এই যখন নিয়ে তখন কিন্তু অন্য হজুরাই কিন্তু আরও অ্যাড করছেন বিশেষ করে শেষ হজুর এই মেজ হজুর এই পয়েন্টটা মনে হয় বাদ গেছে এটা মনে হয় বাদ গেছে এটা অ্যাড করেন অস্বীকার করে নিল এই লোক গুলিয়ে বললেন হ্যাঁ আপনার মানি আলামিন সত্যবাদী সত্য মানে যুগে যুগে এটাই হয়েছে সকল দরবারে এটাই হয়েছে পূর্বে নবীর সুলতার ক্ষেত্রে একই হয়েছে আপনি আদম আলাইহিস সালামের দরবারে যে ওসিয়াত ছিল শেষ সালাম কোনকে মানে নাই এটা যুগে যুগে এটা হয়ে আসছে এবং এটাই হয়েছে সুতরাং এই ওসিয়াতের বিসুলে দরবার কোন কারণে মুরশিদ যার সাথে থাকে যার সাথে আছে এই কার ই আছে শক্তি আছে মোহাম্মদ থামেদে বাবা দা একটা কথা বলা 99 তে একটা বলতা বলছিলেন রাস্তাতে যদি হাতি হেঁটে যায় কুত্তা গেউ গেলে হাতি থামাইতে পারে কোনো দিন পারে না যে মোহাম্মদ ইসলাম প্রণনেতা সুফি সম্রাট দেড় হাজার বছর যে মোহাম্মদ ইসলাম এনেছেন যে মোহাম্মদ ইসলামের দায়িত্ব যে কুদ্র খুদার হাতে দায়িত্ব দিয়েছেন সেই মোহাম্মদ ইসলাম সেই রাসুল সাল্লামের প্রণীত মোহাম্মদ ইসলাম বাবা দেওয়ানবাগি মেজু হুজুরা হাতে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন যার সাথে মিশে আছেন তার ধর্ম কি থামিয়ে দেওয়ার এত সহজ প্রশ্নই আসে আর মেজুরকে থামিয়ে রাখা এরম করলে যে কোনো মায়ের পেটে জন্ম হয় নাই যে কুদ্রদের খুদা শেষ রক্তবিন্দু আছে